Bien, y ahora en la entrevista en JN Noticias tenemos a la doctora Zulema Aliaga, quien es abogada de Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones y con quien vamos a conversar sobre el acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones sobre la aplicación de la ley del acoso político. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora. Buenos días, Carolina. Muchísimas gracias por la invitación. También saludar a todos y a todos los eh, que nos acompañan en este espacio. Solema, por favor, para abordar sobre este tema tan importante en el marco también de las elecciones eh, regionales y municipales que está eh, ya en camino en este octubre eh, de este año. El año pasado, el Congreso de la República aprobó una ley eh, número 31115 sobre justo el acoso político. ¿Puede comentarnos, por favor, sobre de qué trata esta norma y cuál es la finalidad de la misma? Sí, muchas gracias por la pregunta. La citada ley, denominada ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, para poner en contexto, surge de la necesidad de adoptar instrumentos normativos tendientes a lograr la igualdad plena en los espacios públicos, tanto sea político como institucional, en el que se desenvuelven las mujeres. Esta ley es un valiosísimo instrumento que luego de un largo recorrido el Congreso por fin ha podido aprobar. Lo que además saludamos, pues supone un avance para alinearnos en otros sistemas normativos eh, de estándar internacional, como por ejemplo el mexicano o el boliviano, y con ello garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres peruanas, erradicando cualquier tipo de barrera que desincentive o impida la participación activa en la vida política de nuestro país, así como en el desarrollo funcional que puedan desempeñar también las mujeres en diversos órganos de poder. Específicamente esta ley tiene como por objeto establecer mecanismos de atención, prevención, erradicación y sanción del acoso político contra las mujeres por su condición de tal en la vida política con la finalidad de garantizar este ejercicio pleno de sus derechos y asegurar su participación en igualdad de condiciones. Lo nuevo de esta ley es que define el acoso político como, como cualquier conducta que se ejerza contra una o varias mujeres por su condición de tal y haciendo uso de medios de comunicaciones, redes sociales que tengan por objeto menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar y restringir el reconocimiento y voz, o goce y ejercicio de estos derechos. También es mmm, saludable de esta iniciativa que amplía un alcance subjetivo hacia las mujeres, de protección hacia las mujeres, porque así lo dice en su artículo 2, que la ley tiene protección respecto a candidatas a cargos públicos, también a las autoridades elegidas, a funcionarios que ejerzan funciones ejecutivas y autoridades de comunidades campesinas, comunales, indígenas, originarios y afrodescendientes. También está alcanzando a, los mil, a las militantes de organizaciones políticas que postulen a cargos de directivos. Es decir, hay una protección amplia para evitar este tipo de conductas que puedan menoscabar o desincentivar que las mujeres puedan participar. Ahora, es importante respecto a esta ley con relación a los, órganos, a los organismos del sistema electoral que el jur, en los que está el Jurado Nacional de Elecciones, que nos dispone como mandatos la adopción de medidas tendientes a prevenir a través de mecanismos educativos, como por ejemplo, em, cursos, capacitaciones que concienticen a la sociedad, pero también que puedan ayudar a identificar y prevenir estos, estos actos de acoso político. Correcto. Eh, justo sobre ello también, eh, doctora Aliaga, con respecto a esta ley de acoso político que nos ha explicado muy bien, eh, sin embargo también sabemos que el Jurado Nacional de Elecciones eh, ha remitido al Congreso algunas eh, observaciones sobre esta ley, eh, con respecto específicamente sobre un artículo. Quisiéramos, por favor, que nos explique sobre qué eh, especificaciones ha, o observaciones ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones sobre el artículo 394. ¿Cuál es la principal observación a detallar? Sí, en efecto, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en la segunda disposición complementaria modificatoria, esta propia ley incorpora el, el artículo 394 de la Ley Orgánica de Elecciones, introduciendo una sanción, señalando en su texto normativo lo siguiente, sufre pena de multa aquella persona que impide, perturba, hostiliza, impide, limita, anula o obstaculiza el ejercicio del derecho de participación política o la realización de, de actividades dentro del ámbito político de los afiliados, directivos, integrantes de organizaciones sociales, autoridades electas o designadas. Así también señala en su segundo párrafo que el jurado, o le correspondería al jurado la reglamentación de dicho artículo y además establecer una escala de multas eh, eh, conformidad con el principio de idealidad y proporcionalidad. 
En este caso, es en atención a este mandato que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha emitido recientemente el acuerdo al que se hace referencia y ha puesto en conocimiento al, al Congreso de la República sobre algunas observaciones de esta propia ley que impiden este cumplimiento. Así se tiene como eje o elemento central de este acuerdo la falta de precisión de la naturaleza de la conducta y la sanción que se, re, que se regula. Por un lado, tenemos que la redacción y la posición de este artículo nos podría podría entenderse que lo que el Congreso hizo es una delimitación o la determinación de un delito, y por lo tanto tiene una connotación penal, y con ello su aplicación correspondería obviamente al, al Poder Judicial a través de los órganos penales que tiene dentro de su estructura orgánica, y no al Pleno de Elecciones, con lo que no tendríamos competencia respecto a este artículo. Sin embargo, lo que limita esta lectura es que en el segundo párrafo de esta propia ley dispone un mandato de reglamentación, la ley señala que el jurado debe reglamentar tal artículo y además la escala de, de multas. Ahora, es cierto que en algunos delitos, hay algunos delitos que requieren normas extrapenales para que puedan completar el sentido interpretativo de, los, de las conductas punibles. Empero, estas disposiciones tienen un carácter netamente normativo con rango de ley, como por ejemplo decretos supremos, decretos legislativos. Lo que no sucede en el caso del jurado de las elecciones, que conforme a la Constitución y a nuestra ley orgánica, Únicamente tenemos competencia para emitir acuerdos, resoluciones o reglamentos en, la materia, en materia electoral, que es básicamente lo que rige nuestro sistema. Y que además Pero en esta ley una... eh, 31, sí, eh, doctora, en esta, para, para dejar un poco, ser un poco más precisos en esta parte, en esta ley 31115, justo en este artículo que, que nos ha leído 394, entonces el órgano o autoridad encargada de aplicar las sanciones, ¿quién sería en este caso? En este caso, la falta de determinación relativa, si es un delito o podría ser una infracción de naturaleza administrativa, nos conlleva a quedarnos sin un órgano que aplique esta norma, porque no podríamos nosotros subrogarnos como legisladores penales, no tenemos la competencia, tampoco tenemos la competencia para aplicarlos, no somos jueces penales. Y por otro lado, si hablamos de, una, de un procedimiento sancionador, tampoco se ha a, atribuido o se ha otorgado al jurado expresamente la potestad sancionadora. Esta potestad sancionadora no puede ser de ninguna manera tomada de una interpretación, de una, de una suposición o presumirla, sino que la misma ley nos explica y nos señala que debe ser otorgada de manera expresa, inequívoca. Y al no haberse otorgado al jurado, el jurado no podría reglamentar y tampoco podría aplicar con lo que Correcto. tendríamos... Entonces es una observación que el Jurado Nacional de Elecciones eh, está haciendo en este caso, que debería precisarse de forma quizás detallada entonces eh, en el caso del Jurado Nacional de Elecciones para que ésta pueda ser aplicada y regular este procedimiento entonces. En efecto, el jurado se, tiene un compromiso expreso, un compromiso que ha difundido a lo largo de estos años de erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer, en específico la violencia política. Sin embargo, al no haberse atribuido expresamente esta posición sancionadora o al no haberse precisado el órgano que tiene que aplicar esta sanción por de estos actos de, que restringen los derechos políticos de las personas, porque también amplía un espectro, no solamente para mujeres, sino que también amplía para cualquier condición de afiliado, cualquier representante, no únicamente la primera parte de la ley que señalaba para las mujeres. Entonces, esta falta de precisión es lo que impide o, o limita al Jurado Nacional de Elecciones a poder reglamentar y poder aplicarlo eh, en, lo que, en lo que siga el proceso, y que además tendríamos que entender también que como, como la redacción está dada, no solamente se limitaría el proceso electoral, sino también va más allá, porque hablamos de, de autoridades electas. Entonces, no solamente son los comicios, entonces esta conducta tendría que ser vigilada, regulada y sancionada a lo largo de la vida política. Bien, también se observa, eh, doctor Sonia, por otro lado, en este artículo, eh, que no incluye a los candidatos a cargos públicos como sujetos pasivos de, de esta norma. Por favor, ¿podría brindarnos más detalles sobre esta observación que ha he hecho? En efecto, otra de las observaciones que se ha dado a través de este acuerdo ha sido que, si bien el artículo 1 y dos del, del propio texto normativo, o sea, de esta ley, establece que el acoso contra las mujeres es contra las mujeres, o sea, determina un ámbito subjetivo de las mujeres. En este caso, ha ampliado, como señalaba, amplía el espectro subjetivo, pero no ha determinado expresamente que se protege a los candidatos con esa condición, únicamente señala que se protege, o en todo caso, las conductas están prohibidas, aquellas que restringen derechos de los afiliados de las organizaciones políticas, 
pero olvida también que con las últimas modificaciones pueden haber situaciones en las que un candidato puede ser candidato sin ser afiliado a una organización política, con lo que esta persona queda desprotegida por esas conductas antijurídicas. En ese sentido, también se ha hecho esta observación de incluir a los candidatos como tal dentro de esta reglamentación o dentro de la regulación normativa. Pues de esta manera podríamos determinar el sujeto pasivo y poder aplicar una sanción correctamente. Bien, doctora, ¿cuál sería el problema de mantener o dejar este texto normativo tal como está? Porque hay, estamos viendo que hay algunas observaciones que, que el Jurado Nacional de Elecciones está haciendo. ¿Cuál sería el problema? ¿Qué conllevaría que se mantenga esta, esta norma como está? Dejar la redacción tal cual está, como ya se ha señalado a lo largo de, de esta entrevista, es generar impunidad, es generar... Eh, situaciones de acoso, de desincentivar, de menoscabar los derechos políticos de las mujeres o también de los varones dentro de su vida pública, sea política o institucional. Es dejar sin un instrumento de regulación de estas conductas hasta su desaparición en el tiempo, por lo que habría impunidad respecto a que no se está desancionando. Otro de los eh, de las problemas que trae una regulación como esta es que no se protege ni a la víctima o al agraviado por los actos de acoso, y tampoco podríamos nosotros llevar a cabo un, un debido procedimiento, un debido proceso respecto a quien nosotros señalamos como agente infractor o, o el agente activo de este tipo de conductas. Si bien tenemos un compromiso con el acoso, contra el acoso político, también el órgano electoral, el Supremo Tribunal Electoral, puede, debe manejarse únicamente en virtud de lo que dice la ley. A diferencia de los ciudadanos que pueden hacer aquello que no está prohibido, nosotros solamente podemos actuar de acuerdo a lo que la ley nos faculta y en este caso no se ha dado de manera precisa. Correcto, doctora. Entonces, para finalizar, ¿qué otra situación o falencia o quizás alguna recomendación que se podría hacer desde el Jurado Nacional de Elecciones para que esta norma pueda ser eh, modificada, en este caso ser un poco más clara, por favor, para terminar? Sí, el acuerdo que se ha emitido recientemente, eh, a través del cual se ha puesto en conocimiento, eh, exhorta en todo caso, de una manera respetuosa al Congreso de la República, a que pueda tomar las acciones y medidas que correspondan dentro del ámbito de sus funciones. Nosotros no podríamos subrogarnos como legisladores, pero sí llamamos a la representación nacional a que pueda adecuar esta norma para que pueda de esa manera proteger y, de, y eliminar y erradicar estas conductas que a lo largo de la historia se han visto que han afectado tanto el desarrollo político. Entonces ya sabemos, este, siempre tratar de ser un poco más claros con eh, la lucha contra este acoso político que se, da, eh, se puede dar en este marco de las elecciones eh, subnacionales y por, es por ello que el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho este acuerdo para que se pueda, lleg pueda llegar al legislativo. Entonces la entrevista fue con la doctora Zulema Liaga, abogada de Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Carolina. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información. 